വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ സീരീസിലെ ആരാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെഷൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി പാട്ടായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് പൈത്തൺ വെച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൈത്തൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൈത്തൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ കൊളാബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഗൂഗിൾ കൊളാബ് കുറച്ച് പേരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗൂഗിൾ കൊളാബ് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ആപ്പാണ് വെബ് ആപ്പാണ് സോറി ഗൂഗിൾ കൊളാബ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ജിമെയിലോ മറ്റോ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനമാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ന്യൂ നോട്ട് ബുക്ക് ന്യൂ നോട്ട് ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു 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 പൈത്തൻ നോട്ട് ബുക്ക് തുറന്നു വരും നിങ്ങൾ പൈത്തൻ നോട്ട് ബുക്ക് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതൊരു പൈത്തൻ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കോഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാനും ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പൈത്തൻ നോട്ട് ബുക്കിനൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എം എൽ മലയാളം പൈത്തൺ ഇൻട്രോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോഡുകളാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു പുതിയ നോട്ട് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പൈത്തൺ ടു ആണോ പൈത്തൺ ത്രീ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഗൂഗിൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പൈത്തൺ ത്രീ ആണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം പൈത്തൺ ടുവിന് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് പൈത്തൺ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ലിനക്സ് കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ കൊലാബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ബുക്കിനെ സെർവറുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിനെ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഹയർ എൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സെർവറുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റാം കൂടുതൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദയപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ജി ബിയോളം റാം ഉണ്ട് നൂറ്റി ഏഴ് ജി ബിയോളം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കം അൽഗോരത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കമാൻഡുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലിനക്സ് കമാൻഡാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് കമാൻഡ് റൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ എല്ലാ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ പോലത്തെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമാൻഡ് റൺ ആവും നമുക്ക് എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ഫോൾഡറുമാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ പുതിയ സെല്ല് പുതിയ കോഡ് സെല്ല് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോഡ്സ് ഉള്ളത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടച്ച് എ ബി സി ടച്ച് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ലിനക്സ് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം ജസ്റ്റ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കോഡ് എടുത്തിട്ട് എൽ എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ നേരത്തെ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ആ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ കൂടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിനക്സ് കമാൻഡുകൾ
redmi note note 7 pro okay Then, now, I just variable declare the name is equal to uh, Redmi Note 7 Pro. And then, I type in okay, and str. And I type in the function return in a particular variable and type on. Uh, well, I think we have an integer value and declare yeah. so, the cam cameras number of cams equal to one type of no. don't integer on integer on about the uh, inga in a symbol item uh, python learning variable declare in the language of an inga area uh, version version equal to 2.3 okay type of version and float but you know you know the protein declare you know the variables and you know python declare you know so you know that's why we have to declare the array. We have to declare the uh, array type of numbers node type of numbers or the list 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 python array array on the list and python then a where the array under the the array under dictionary dictionary no dictionary declare or the my phone my phone equal to dictionary amma nammal ingatha bracket aanu kodukkunnathu my phone equal to os android hmm then and the make redmi okay okay Model Note 7 Pro. Okay. Inga na kudo tayo yung namo dictionary yung namo type of my phone mo Type of my phone. Na dictionary mo na dictionary ay ito na mo. Ini namo kaya ngan yung arayan index yung 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 numbers namo kaya number ganon na nating namo lang yung I will print uh, the cell. I will print the cell. I will print the cell. I will the Numbers of zero. I will print the cell. 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 I we will index the dictionary. 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 We my phone of uh, make node okay. Then, uh, my phone is redmi karena nammal ee dictionary la make nu varna index illulla value aanu eduthu adana dictionary um uh, array nammulla vyathyasam okay 
ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പരിചയപ്പെടാം അത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പൈത്തണിൽ എഴുതുക ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇഫ് ഇഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശേഷം നമ്മളൊരു കോളം കൊടുക്കണം എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കോള കോളം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു കോഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് ഈ താഴത്തേക്ക് എഴുതുന്നതെല്ലാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തലിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ലീന നമ്മുടെ സി എം സി പ്ലസ് പ്ലസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ് ബ്ലോക്ക് തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കോഡ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പത്തുള്ള ഇൻഡൻറ്റ് സ്പേസിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ് ബ്ലോക്കുകൾ തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതുന്നതെല്ലാം ഇഫ് കണ്ടീഷനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് ബ്ലോക്കുകൾ പൈത്തണിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇഫ് എ എ ഇസ് ഇക്കൾ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് ഞാനിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്കെ ആ കോഡ് കണ്ട ഇപ്പോൾ എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ എന്നത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ എയ്ക്ക് ടെൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് കൊടുത്തു എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫെൽസ് നോക്കാം നമുക്കൊരു എൽസ് ഓർത്ത് നോക്കാം എൽസ് എൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോളം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിവിടെ വീണ്ടും വരും എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റ് എ ഈസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എയുടെ വാല്യൂ ഒരു മൂന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എ സ്മോളർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക രണ്ട് കോഡ് ബ്ലോക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പൈത്തണിൽ മറിച്ച് നമ്മൾ നീക്കി എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങൾ എഴുതാം എത്ര ലൈൻ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അത്രയും മുമ്പോട്ട് നീക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ഇഫ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആ കോഡ് ബ്ലോക്കിനകത്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏഴു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ഇഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ലൈൻ ഒരു കോഡ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയാലും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അല്പം നീക്കി എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ലൂപ്പിങ് എങ്ങനെയാണ് ലൂപ്പ് എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതാം ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ പ്രിൻറ്റ് സോറി ഇതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് റേഞ്ച് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റേഞ്ച് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള സോറി സീറോ ടു ഫോർ വരെയുള്ള ലിസ്റ്റാണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ തൊട്ട് ഫോർ വരെ ഐക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ബിൽട്ടിൻ പൈത്താൻ ഫംഗ്ഷൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാലും അത് റിപ്രെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണ എഴുതുകയാണ് ഫൈൻഡ് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ എ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാരണം ഈ അഞ്ചും അഞ്ചും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അടച്ചു വിട്ടിട്ട് അത് പതിനഞ്ച് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പരാമീറ്റർ കൂടി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സിയുടെ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ സീറോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് കൊടുക്കാം ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇത് മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാക്കി മാറ്റി പക്ഷേ ഇത് രണ്ടക്കം കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പാരാമീറ്ററെ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ സീക്ക് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കും ഇനി നോക്കി ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് കൂടി കൊടുത്ത എന്ത് വരണം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് വരണം കണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ കൊടുക്കുവാണ് സീക്ക് ടെൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീക്ക് സീറോ എന്ന വാല്യൂ എടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് പൊതുവിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൈത്തൻ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പയുടെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് നമ്പൈ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ വളരെ അധികം ഉപയോഗിക്കും ആ ആ അതിൻ്റെ ആ പാക്കേജിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ